हेलो स्टूडेंट्स यू नो वी स्टडीड आइडियल सोल्यूशंस इन अवर लास्ट टॉपिक वी आल्सो स्टडीड व्हाट आर नॉन आइडियल सोल्यूशंस एंड इन माय लास्ट लेसन वी स्टडीड दैट आइडियल सोल्यूशंस and then we studied non ideal solutions which are of two types non ideal solutions with positive deviations and non ideal solutions with negative deviations in this lesson we are going to study non ideal solutions with positive deviations so first of all we should know what are non ideal solutions jo hum apne last lecture mein study kiye the you know that non ideal solutions do not obey raoult's law non ideal solutions mein intermolecular forces greater or less hoti hain solvent solute particles mein as compared to सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स आप स्टडी किए नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में डेल्टा वी का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है तो यही हम आज स्टडी करेंगे कि अगर कोई नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो उसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव कब नेगेटिव कब नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा वी का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा एंड टू स्टडी ऑल दिस वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशंस सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग नॉन आइडियल सोल्यूशंस विद पॉजिटिव डेविएशंस तो क्या यहां पे हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स सपोज कीजिए हमारे पास सोल्यूशन है हम उस सोल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट का सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर मेजर कर लेंगे बाय एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग बैरोमीटर इस तरह से हम सोल्यूशन का जो कंपोनेंट है सॉल्वेंट और सॉल्यूट उसका वेपर प्रेशर हम पहले बाय एक्सपेरिमेंट डिटरमिन कर लेंगे फिर हम जो हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन है उसमें सेम कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मेजर करेंगे थ्रैटिकली बाय यूजिंग अराउंड ला तो क्या बात मैंने कही सोल्यूशन नॉन आइडियल है उसका कोई कंपोनेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट लीजिए उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर बाय एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट कीजिए सेम कंपोनेंट का वेपर प्रेशर फाइंड आउट कीजिए बाय यूजिंग राउंड्स ला और अगर आपको रिजल्ट क्या मिले कि वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट डिटरमिंड एक्सपेरिमेंटली इज ग्रेटर किससे देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सेम कंपोनेंट इज इफ डिटरमिंड बाय यूजिंग अराउंड ला सच नॉन आइडियल सोल्यूशंस आर कॉल्ड एज नॉन आइडियल सोल्यूशंस विद पॉजिटिव डेविएशंस तो स्टूडेंट्स क्या पॉइंट फोकस किया नॉन आइडियल सोल्यूशन है नॉन आइडियल सोल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर बाय एक्सपेरिमेंट मेजर करें सेम कंपोनेंट का वेपर प्रेशर बाय राउंड्स ला मेजर भी करें एंड इफ यू फाइंड दैट वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट डिटरमिंड बाय एक्सपेरिमेंट इज ग्रेटर then the vapor pressure of the same component if determined by using raoult's law such non ideal solutions are called as 
नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन तो मैं होप करूंगा थोड़ा बहुत डेफिनेशन अंडरस्टैंड किए होंगे और बोर्ड पे थोड़ा सा अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहां पे फोकस कीजिएगा स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट इन दीज नॉन आइडियल सोल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ आ कंपोनेंट ऑफ आ सोल्यूशन इज ग्रेटर दैन डिटर्मिंट दैन डिटर्मिंट बाय यूजिंग राउल्स लॉ क्योंकि ये नॉन आइडियल सोल्यूशन हैं इसलिए यहां राउट सला तो ओबे नहीं होगा और जो पेपर प्रेशर होगा चाहे सोल्यूशन के किसी कंपोनेंट का चाहे पूरे के पूरे सोल्यूशन का वो हमें ग्रेटर मिलेगा देन द वेपर प्रेशर देन द वेपर प्रेशर डिटरमिंड बाय यूजिंग राउट सला सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स यहां पर देखें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन विल बी ग्रेटर विल बी ग्रेटर किससे देन द प्रोडक्ट ऑफ पी नॉट ए इंटू एक्स एन द प्रोडक्ट ऑफ पी नॉट ए इंटू एक्स ए स्टूडेंट यहां अगर राउल सलाह ओबे हो रहा होता हम लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे तो यहां इक्वेलिटी का साइन होता क्योंकि दीज आर नॉन आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन में राउट सलाह ओबे नहीं होगा सो पी ए विल नॉट बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए बट दीज आर द नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डिविएशन तो इन केसेज में ये जो पार्शल प्रेशर आपको मिल रहा है जो वेपर प्रेशर आपको सॉल्वेंट का मिल रहा है दैट विल बी ग्रेटर सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर आपको मिल रहा है स्टूडेंट वो भी इक्वल नहीं होगा इक्वल तब मिलेगा जब राउल सला ओबे होगा नॉन आइडियल सोल्यूशन है पॉजिटिव डिविएशन का तो यहां पे भी ग्रेटर और पूरे सोल्यूशन का भी जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन द सोल्यूशन तो होप करता हूं ये जो हमारा पहला पॉइंट है ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा यहां पे सिर्फ एक ही पॉइंट अब तक अंडरस्टैंड करना था कि जो वेपर प्रेशर है चाहे पूरे सोल्यूशन का है पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बाय एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन कर लो उसी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बाय राउल सला डिटरमाइन कर लो और अगर हमें रिजल्ट क्या मिले कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बाय एक्सपेरिमेंट ग्रेटर है किससे देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सेम सोल्यूशन इफ डिटरमिन बाई यूजिंग अराउट ला इट विल बी अ नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन तो यहां तो आप पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर स्टडी करें या उस सोल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर स्टडी करें जो वेपर प्रेशर आप बाई एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन करेंगे दैट वेपर प्रेशर का वैल्यू हायर आएगा देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सेम कंपोनेंट इफ डिटरमिंड बाय यूजिंग राउल्स ला तो अब हम यहां बात करेंगे कि यहां पॉजिटिव डिविएशन की क्या बात हो रही है यहां डिविएशन का मीनिंग क्या है यहां राउल्स ला ओबे नहीं हो रहा है और राउल्स ला क्योंकि ओबे नहीं हो रहा है इसीलिए जो सोल्यूशन होंगे ये डिविएशन शो करेंगे फ्रॉम द राउल्स ला लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉन आइडियल सोल्यूशन में सॉल्व एंड सॉल्यूट इंट्रैक्शन या तो ग्रेटर होंगी या तो वीकर होंगी देन सॉल्व एंड सॉल्व एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन जो मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में समझाई थी यहां पे स्टूडेंट याद रखना नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन इस केस में सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन आर वीकर सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन लेस होती हैं सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन इस केस में वीक होती हैं किससे देन द सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन अब जब ये सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन स्टूडेंट्स अगर ये यहां पे वीक होंगी तो इससे क्या होगा नेचुरली इससे सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का वेपर में एस्केप करने का टेंडेंसी 
बढ़ जाएगा और इससे सोल्यूशन के हर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो होगा वो हायर हो जाएगा दैन द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इफ डिटरमिन बाई यूजिंग राउल्स ला तो इससे क्या होगा अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शंस वीकर हो जाती हैं तो सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शंस वीक होने से क्या होगा सॉल्वेंट सॉल्यूट पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे इंटर पार्टिकल स्पेसिस बढ़ेंगी और इससे सॉल्यूशन के वॉल्यूम में इंक्रीज आएगी और इंक्रीज आने के लिए हमने यहां पे शो किया है डेल्टा वी इज पॉजिटिव तो स्टूडेंट यहां फोकस कीजिएगा यहां देखेगा फिलहाल इस पॉइंट पे डेल्टा वी जाने की चेंज इन वॉल्यूम अन मिक्सिंग द सॉल्यूट विद द सॉल्वेंट विल बी पॉजिटिव पॉजिटिव मींस इंक्रीज इन वॉल्यूम इस पॉइंट को एक एग्जाम्पल से लेते हैं यह बहुत हट कर पॉइंट है स्पोर्स कीजिए मेरे पास एक बीकर है उसमें मैंने 5 एम मैंने बीकर में 5 एम इथेनॉल लिया है स्टूडेंट्स 5 एम इथेनॉल और उसी बीकर में मैं 5 एम वाटर ऐड करता हूं तो बाय सिंपल कैलकुलेशंस हम ये कहेंगे कि सोल्यूशन का वॉल्यूम 10 एम होगा 5 एम एल इथनोल फाइव एम एल वाटर सो द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन विल बी 10 एम लेकिन सोल्यूशन का वॉल्यूम 10 एम का मीनिंग होगा सोल्यूशन के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आए और जब सोल्यूशन के वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए वे नो चेंज इज टेक प्लेस then the solutions are made it means that solutions are ideal लेकिन यहां आपको solution का volume 10 ml एल नहीं मिलेगा हो सकता है यहां पर आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम टेन पॉइंट टू एम एल मिल जाए तो मीनिंग इथेनोल का वॉल्यूम फाइव एम एल वाटर का वॉल्यूम फाइव एम एल दोनों को मिक्स किया वॉल्यूम कितना होना चाहिए टेन एम एल बट दिस हैपन ओनली इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है पॉजिटिव डिविएशन वाला यही भी यही पॉइंट आपने याद रखना है कि यहां जब आप सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू द सम टोटल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स वी से दैट नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन वहां पर डेल्टा वी का वैल्यू पॉजिटिव होगा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा क्योंकि सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन वहां पर वीक होती हैं और स्टूडेंट यहां पर देखो अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन वीक होंगी तो चेंज इन इंथेल्पी डेल्टा एच का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा जाने की वहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी और प्रोसेस एंडो थर्मिक होगा लेटस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इसको हम एक एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं स्टूडेंट यहां पे देखिएगा यहां वेन एसिटोन इज एडिड टू इथेनोल वेन एसिटोन इज एडिड टू इथेनोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकन्स इन दी इथेनोल इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कीजिएगा स्टूडेंट ये मैंने आपके सामने ये वाला पॉइंट जो है ये ये इथेनोल मालिक्यूल है स्टूडेंट ये भी इथेनोल मालिक्यूल है और जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं ये सारे इथेनोल मालिक्यूल है इथेनोल मालिक्यूल्स में वन इथेनोल मालिक्यूल को दूसरा इथेनोल मालिक्यूल से कनेक्ट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो एक थोड़ा स्ट्रॉन्गर इंटर मालिकुलर फोर्स है तो मैंने इथेनोल लिया और यह मैंने इंडिकेट किया है कि मैं इथेनोल में एसीटोन को मिक्स कर रहा हूं बहुत ध्यान से एसीटोन के जो मालिक्यूल्स होंगे ये एंटर करेंगे इन बिटवीन द स्पेस अकलिंग बिटवीन द टू इथेनोल वाली थी स्टूडेंट मैंने इथेनोल में एसीटोन ऐड किया है एसीटोन के मालिक्यूल क्या करेंगे उस स्पेस में एंटर करेंगे विच इज फाउंड इन बिटवीन द टू इथेनोल मालिक्यूल एज आ रिजल्ट जब एसीटोन मालिक्यूल 
दो इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस में अक्कर करेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये एसीटोन मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक करेंगे द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीकन्ड नाउ न्यू फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इज डेवलप्ड बिटवीन द इथेनॉल मॉलिक्यूल एंड द एसीटोन मॉलिक्यूल and that new force of interaction which is developed between the ethanol molecule and acetone molecule that new force of attraction is weaker student bo new force of attraction kisse weak hoti hai than the intermolecular forces found in the ethanol ethanol molecule and intermolecular forces found in the acetone acetone molecule kyunki jab humne ethanol mein acetone mix kiya acetone jo hoga wo intermolecular spaces found in the ethanol mein enter karega wahan hydrogen bonding ko break karega and a new force of attraction will be developed between the ethanol and acetone aur kyunki ye new force of attraction weak hogi kisse ye new force of attraction weak hogi किससे ये न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन से सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन से तो इस एक्टिविटी में क्या हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के अंदर कर कर रही है ये फोर्स वीक हो रही है और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं व्हेन वीकर फोर्सेज आर फॉर्म एनर्जी इज ऑलवेज एब्सॉर्ब एंड दियर फोर द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग सॉल्यूट विद द सॉल्वेंट इज पॉजिटिव मीन्स हीट विल बी एब्सॉर्ब तो स्टूडेंट से क्या होगा पॉजिटिव डिविएशन के नॉन आइडल सोल्यूशन है यहां डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा और डेल्टा वी का वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगा डेल्टा वी का वैल्यू पॉजिटिव मिलना सोल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है क्यों सोल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन वीक डेवलप हो रही है सॉल्वेंट सॉल्यूट के बिटवीन स्पेस बढ़ेगा सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा सिंस वीक फोर्सिस आर बींग डेवलप्ड बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सो सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब एंड सो डेल्टा एच जो होगा उसका वैल्यू भी पॉजिटिव होगा चेंज इन इंथेल्पी पॉजिटिव होगी सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सच अ नॉन आइडियल सोल्यूशन विल बी एंडो थर्मिक तो ऐसा नॉन आइडियल सोल्यूशन जो पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है किससे राउल्स ला से ऐसे सोल्यूशन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा वी का वैल्यू जो होगा स्टूडेंट्स को पॉजिटिव होगा अब हम इन्हीं पॉइंट्स को स्टूडेंट्स ग्राफिकली स्टडी करेंगे और होप करते हैं कि आपको राउट्स ला का ग्राफ नोन होगा तो हर स्टूडेंट इस ग्राफ पे फोकस कीजिएगा शायद इस ग्राफ को देख के आपको याद आए कि आप ऐसा ग्राफ पहले भी मिलता जुलता पड़ चुके हैं सो स्टूडेंट दिस इज अ ग्राफ बटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन इस बार मैंने यहां लिखा नहीं है This is x-axis और हम x-axis पे प्लाट किए हुए हैं मोल फ्रैक्शन एंड दिस इज द वाई एक्सिस वाई एक्सिस पे हमने प्लाट किया हुआ है यस वेपर प्रेशर मेरे ग्राफ में आपको थ्री डॉटेड लाइन मिलेंगी दिस इज द डॉटेड लाइन नंबर वन स्ट्रेट लाइन दिस इज द डॉटेड लाइन स्ट्रेट लाइन नंबर टू एंड दिस इज द स्ट्रेट डॉटेड लाइन नंबर थ्री इस ग्राफ में डॉटेड लाइन शो कर रही है राउट ला को अगर यह आइडियल सोल्यूशन होता राउट ला स्ट्रिक्टली ओबे होता राउट ला स्ट्रिक्टली ओबे होता राउट ला स्ट्रिक्टली ओबे होता तो स्टूडेंट ऐसे केस में क्या होता कि आपको ग्राफ में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलती जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रा करके यहां पे रखी हुई है लेकिन दिस इज अ नॉन आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन में तो राउट ला ओबे नहीं होता है और ये नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन तो स्टूडेंट यहां पर आपको कर्व लाइन मिलेगी तो बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है यहां मेरी तरफ यह लाइन ये डॉटेड लाइन आपको इंडिकेट कर रही है वेरिएशंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इफ सोल्यूशन इज आइडियल और अगर राउट्स ला उबे हो रहा हो 
लेकिन स्टूडेंट्स आपने यहां पे क्या देखा है ये तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं यहां पे तो राउट्स ला ओबे नहीं होगा तो यहां पे आपको ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी स्ट्रेट लाइन की प्लेस पे स्टूडेंट आपको यहां पे ये कर्व्ड लाइन मिलेगी अगर आइडियल सॉल्यूशन होता ऐसे अगर आइडियल सॉल्यूशन होता और राउट्स ला ओबे हो रहा होता तो आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलती डॉटेड लाइन में जो मैंने शो किया है जो शो करती वेरिएशंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट लेकिन क्योंकि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो भी पॉजिटिव डिग्रेशन वाला तो ये हमने कर्व लाइन ड्रा की है लेकिन इस कर्व लाइन को आपने अब अब शो करना है किसके उस स्ट्रेट लाइन के जो आपको वेपर प्रेशर शो कर रही है सॉल्वेंट का तभी हम बोलेंगे पॉजिटिव डिविएशन है क्योंकि यहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा है तो स्टूडेंट्स ये लाइन जो मैं आपसे कह रहा था ये लाइन जो स्टूडेंट ने आपको ये लाइन ये क्या इंडिकेट कर रही है वाले ये इंडिकेट कर रही है वेपर प्रेशर किसका सॉल्वेंट का किसमें नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन में यह कर्व क्यों हो गई क्योंकि सोल्यूशन नॉन आइडियल है अगर सोल्यूशन आइडियल होता तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आती सोल्यूशन नॉन आइडियल है तो ये लाइन कर्व हो गई जो हमें वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का इंडिकेट कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव डिविएशन का केस है तो आपने इस स्ट्रेट लाइन से इस लाइन को अब अब ड्रा करना है ऊपर ड्रा करना है क्योंकि पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज हुआ है वैल्यू वेपर प्रेशर का फिर स्टूडेंट अगर आप इस लाइन को देखें स्ट्रेट डॉटेड लाइन ये लाइन इंडिकेट करती है कि राउट्स ला ओबे होगा अगर हमारा सोल्यूशन आइडियल है लेकिन ये लाइन आपको इंडिकेट करेगी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट लेकिन हमारा तो सोल्यूशन स्टूडेंट नॉन आइडियल है नॉन आइडियल सोल्यूशन में ये जो लाइन होगी स्ट्रेट नहीं होगी ये लाइन आपको मिलेगी कर्व्ड मिलेगी तो ये कर्व्ड लाइन आपको इंडिकेट कर रही है वेरिएशंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट इन अ नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन इस लाइन को हमने इसके ऊपर ही क्यों बनाया है क्योंकि पॉजिटिव डिविएशन है और वेपर प्रेशर का वैल्यू हाई है फिर ये जो वाला लाइन है P नॉट A और P नॉट B को हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया है डॉटेड लाइन में ये लाइन आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्टूडेंट ये हमें वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इंडिकेट करती है लेकिन अगर राउट्स ला ओबे होगा आइडियल सोल्यूशन होगा तो तो आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी लेकिन दिस इज अ नॉन आइडियल सोल्यूशन दैट टू हैविंग पॉजिटिव डिविएशन जहां भी वेपर प्रेशर का वैल्यू हाई होगा तो वहां हमें स्ट्रेट लाइन की जगह मिलेगी कर्व्ड लाइन तो ये कर्व्ड लाइन हमें इंडिकेट करेगी वेपर प्रेशर जो है नॉन आइडियल सोल्यूशन का ग्रेटर है किससे सम टोटल ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट ये लाइन जो है हमें सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इंडिकेट कर रही है जो हमें इंडिकेट कर रही है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ग्रेटर है एस डिटरमिंड इन कंपेर इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज डिटरमिंड बाय यूजिंग राउट ला तो स्ट्रेट डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट कर रही है वेपर प्रेशर डिटरमिंड बाय राउट ला और कर्व लाइन क्या इंडिकेट कर रही है कि वेपर प्रेशर को राउट ला यूज करके डिटरमाइन नहीं किया गया है क्योंकि दीज आर द नॉन आइडियल सोल्यूशन और यहां पर राउट ला जो है स्टूडेंट्स वो एप्लीकेबल नहीं है और स्ट्रेट लाइन से हमने कर्व लाइन को ऊपर ही क्यों ड्रा किया है क्योंकि यहां पे पॉजिटिव डिविएशन है और वेपर प्रेशर का वैल्यू हाई है इसलिए हमने कर्व लाइंस को स्ट्रेट लाइन से ऊपर ड्रा किया है अर्लियर लेसन में पढ़ा था यहां का ये इक्वल टू वन एक्स ए इक्वल टू वन जाने की यहां पे सॉल्वेंट कंसीडर हो रहा है सॉल्वेंट है तो फिर एक्स ए बी का वैल्यू जीरो होगा अगर यहां एक्स ए जीरो है मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का जीरो है तो यहां पर सॉल्यूट फिर जो होगा वो वन होगा तो ये हम स्टूडेंट्स लास्ट टाइम किए थे और कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डिविएशंस की इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन इथाइल अल्कोहल एंड वाटर एसीटोन एंड सी एस टू टॉलिन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड और इस तरह मैंने कोशिश की है आपको बताने की नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एक बात याद रखिएगा इन केसिस में वेपर प्रेशर चाहे पूरे सोल्यूशन का हो सॉल्वेंट का हो या सॉल्यूट का हो वो ग्रेटर मिलेगा किससे देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सेम कंपोनेंट इफ डिटरमिंड बाय यूजिंग राउल्स ला इस केस में सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन हमें वीक मिलेंगी जिससे डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा डेल्टा वी का वैल्यू पॉजिटिव होगा डेल्टा वी का वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा डेल्टा वी का वैल्यू पॉजिटिव के सोल्यूशन का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा और इन्हीं थिंग्स को हम रिवर्स करेंगे तो हमें मिलेगा नॉन आइडियल सोल्यूशन विद नेगेटिव डिविएशन मैं उनको थोड़ा अपने नेक्स्ट 
लेक्चर में लूंगा और इसके बाद फिर हम बीच में कहीं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर स्टडी करेंगे यहां भी स्टडी की जा सकती है लेकिन मैं अलग से स्टडी करूंगा थैंक यू